ওয়েলকাম টু মাই ক্লাস আজকে আমি তোমাদের সিবিএসসি ক্লাস সেভেনের হিস্ট্রির চ্যাপ্টার থ্রি দি দিল্লি সুলতানের বাকি অংশটা পড়াচ্ছি প্রথমে বিভিন্ন মস্কিউ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে যেগুলো দিল্লি সুলতানি শাসকদের দ্বারা গড়ে তোলা হয়েছিল ঠিক আছে চলো আমরা পড়াটা শুরু করি প্রথমেই আছে কোয়াত উল ইসলাম মস্কিউ অ্যান্ড মিনারেট বিল ডিউরিং দ্য লাস্ট ডিকেট অব দ্য টুয়েলভ সেঞ্চুরি কোয়াতুল ইসলাম মসজিদ এবং তার মিনার যেটা যেগুলি কখন তৈরি করা হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে তৈরি করা হয়েছিল দিস ওয়াজ দ্য কনগ্রিগেশনাল মস্কিউ অব দ্য ফার্স্ট সিটি বিল্ড বাই দ্য দিল্লি সুলতানের এটা ছিল দিল্লি দিল্লি সুলতানি শাসকদের দ্বারা তৈরি করা প্রথম মস্কিউ ডেসক্রাইবড ইন দ্য ক্রনিকালস অ্যাজ দিল্লি ই কোহনা দি ওল্ড সিটি এবং এটা দিল্লি ই কোহনা বা ওল্ড সিটি নামে পরিচিত ছিল দি মস্কিউ ওয়াজ এলার্জ বা ইলতুদমিস অ্যান্ড আলাউদ্দিন খুলছি এই মস্কিউয়ের আকারের বিস্তার ঘটানো হয়েছিল ইলতুদমিস এবং আলাউদ্দিন খুলজির সময়কালে দি মিনার ওয়াজ বিল্ড বাই থ্রি সুলতানের কুতুবুদ্দিন আইবক ইলতুদমিস এবং ফিরোজা তুগলক এবং এই এই মস্কিউটা কোয়াতুল ইসলাম মস্কিউটা তিন এর মিনারগুলো তিনজন তিনজন শাসক গড়ে তুলেছিলেন একজন কুতুবুদ্দিন আইবক আর একজন ইলতুদমিস আর একজন হচ্ছে ফিরোজা তুগলক এই কোয়াতুল ইসলাম মস্কিউ সম্পর্কে তোমাদের এক কয়েকটা এক্সট্রা নলেজ দিয়ে রাখছি দেখো ঠিক আছে বলছি ইট কনস্ট্রাকশান স্টার্টেড ইন ডবল ওয়ান নাইন ফাইভ এডি অ্যান্ড ওয়াজ ফিনিশড ইন ডবল ওয়ান ডবল নাইন এডি ঠিক আছে মানে এগারোশো পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল এবং এগারোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছিল ঠিক আছে এই যে বলা হলো ইলতুদমিস এবং আলাউদ্দিন খুলছি এর আকারের বিস্তার ঘটিয়েছিল ইলতুদমিস কোন সময় বিস্তারটা ঘটিয়েছিল ওইটা একটা এক্সট্রা নলেজ দিয়ে রাখছি দেখো ইন ইন টুয়েলভ থার্টি এডি ইন টুয়েলভ থার্টি এডি মানে বারোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে ইলতুদমিস মোর দ্যান ডবল ডাবলড দ্য এরিয়া অব দ্য মস্কিউ ইলতুদমিস এই মস্কিউটার এরিয়াটা যা ছিল অর্থাৎ কোয়াতুল ইসলাম মস্কিউয়ের এরিয়া যা ছিল তার ডবল করে দেয় কত সালে না বারোশো তিরিশ সালে এবং আলাউদ্দিন খলজি অলসো ইনলার্স দ্য মস্কিউ এবং আলাউদ্দিন খলজিও এই মস্কিউটার আকারের বিস্তার ঘটিয়েছিলেন ঠিক আছে তোমাদের কতগুলো এক্সট্রা নলেজ দিয়ে রাখলাম এরপরে দেখো এখানে আর একটা মস্কিউয়ের কথা আছে বেগমপুরি মস্কিউ বিল্ড ইন দ্য রিজন অফ মোহাম্মদ তুগলক ঠিক আছে ওয়াজ দ্য মেন মস্কিউ অফ জাহানপুনাহ এটা বেগমপুরি মস্কিউটা মোহাম্মদ বিন্তু বিন্তুগলকের সময় গড়ে তোলা হয়েছিল এবং এটি জাহানপুনাহর অন্যতম প্রধান মস্কিউ ছিল এবং এটাকে সেঞ্চুয়ারি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এবং বিশ্বের অন্যতম পবিত্র স্থান হিসেবে দেখা হতো হিজ নিউ ক্যাপিটাল ইন দিল্লি মানে ওই মোহাম্মদ বিন্তুগলকের নতুন রাজধানী দিল্লিতে এটি গড়ে তোলা হয়েছিল ঠিক আছে এটাই বলা হচ্ছে এবারে দেখো এই মসজিদ সম মসজিদ কি এবং মসজিদের ডেফিনেশনটা আমরা একটু দেখে নেব বলছে এ মস্কিউ ইজ কল্ড এ মসজিদ ইন আরবিক একটা মস্কিউ আর মস্কিউটা অর্থাৎ এই মস্কিউ হ্যাঁ আরবিতে মসজিদ নামে পরিচিত ছিল লিটারেলি এ প্লেস হয়ার এ মুসলিম পোস্টেটস হুম পোস্টেটস ইন রেভারেন্স টু আল্লাহ এবং এইটা এমন একটা স্থান যেখানে হুম পোস্টেটস পোস্টেটস মানে হচ্ছে মানে সেখানে উপুর হয়ে যেমন নামাজ পড়ে হাঁটুটা গেড়ে উপুর হয়ে যেমন নামাজ পড়ে এবং রেভারেন্স মানে হচ্ছে শ্রদ্ধা নিবেদন করে অর্থাৎ উপুর হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আল্লাহর প্রতি মুসলিম জনগণ হ্যাঁ সেই স্থানটাকে বলা হয় মসজিদ বা মস্কিউ ঠিক আছে ইন এ কনগ্রিগেশনাল মস্কিউ মসজিদ ই জামি অর জামা মসজিদ মুসলিমস রিড দেয়ার পেয়ার্স অর্থাৎ নামাজ টুগেদার বলছে দিল্লি বলছে যে মসজিদ ই জামি বা জামা মসজিদ হ্যাঁ এমন একটা স্থান যেখানে মুসলিমরা একত্রিত হয়ে সেখানে নামাজ পড়তেন মেম্বার্স অব দ্য কন কনগ্রিগেশান চুজ দ্য এখানে মেম্বার চুজ করা হতো একজনকে ইমাম চুজ করা হতো ইমাম মানে লিডার চুজ করা হতো কাদের মধ্যে থেকে মানে ল্যান্ড মেন এই যে বলা হচ্ছে ল্যান্ড মেন অ্যাজ দেয়ার লিডার একজন শিক্ষিত মানুষ কে একজন শিক্ষিত পুরুষকে তাদের হ্যাঁ তাদের লিডার অর্থাৎ তাদের ওই ইমাম বা লিডার করা হতো ফর দ্য কিসের জন্য করা হতো না ফর দ্য রিচুয়ালস অফ প্রেয়ার্স অর্থাৎ কি সেইখানে প্রার্থনার জন্য ঠিক আছে ঠিক মসজিদে যারা মুসলিম ধর্মের লোক ঠিক আছে তারা যেমন করে নামাজ পড়ে মসজিদে যে নামাজ পড়ে সামনে একজন ইমাম থাকেন ইমাম সাহেব সবার আগে থাকেন ঠিক আছে তিনি সামনে থেকে নামাজ পড়েন এবং তার পিছনে সবাই নামাজ পড়েন এই ব্যাপারটা হচ্ছে হুম বলছে হি অলসো ডেলিভার্স দ্য সারমান অর্থাৎ খুদবা ডিউরিং দ্য ফ্রাইডে প্রেয়ার অর্থাৎ তিনি ফ্রাইডে মানে শুক্রবারের জিনিস যে নামাজ হয় সেই শুক্রবারের নামাজে তিনি তার সারমান অর্থাৎ তিনি তার খুদবা তিনি তার ধর্মীয় উপদেশ হ্যাঁ প্রদান করেন ঠিক আছে ডিউরিং প্রেয়ার প্রেয়ারের সময় মুসলিম স্ট্যান্ড ফেসিং মক্কা এই প্রেয়ারের সময় মুসলিমরা মক্কা যেদিকে আছে মনে করো ভারতের দিক থেকে যদি দেখা হয় মক্কাটা আছে 
আছে পশ্চিমে ঠিক সেরকম তারা সেই মসজিদে ভিতরে থেকেই তারা পোস মসজিদের যে পশ্চিম দিক হয় সেই মসজিদের পশ্চিম দিকের দিকে মুখ করে তারা প্রেয়ারটা করে ইন ইন্ডিয়া দিস ইজ টু দ্য ওয়েস্ট ভারতে এই মক্কাটা ভারত থেকে যদি দেখা হয় ভারত থেকে মক্কাটা পশ্চিম দিকে অবস্থিত ঠিক আছে দিস ইজ কল দ্য কিবলা ঠিক আছে এবং এটাকে এটাকে কিবলা বলা হয় ঠিক আছে দিস ইজ কল দ্য কিবলা এই যে পশ্চিম দিকে যে হ্যাঁ ডাইরেকশান অর্থাৎ পশ্চিম দিকে যে দিশা মক্কাটা যে পশ্চিম দিকে অবস্থিত এটাকে কি বলা হচ্ছে এটাকে কিবলা বলা হচ্ছে এটা তোমাদের কোয়েশ্চেন করতে পারে এখানে এখানে দেখো এখানে তোমাদের আর একটা আছে এখানে আর কি বলা আছে দেখো বলছে দি দিল্লি সুলতানের বিল সেভারেল মস্কিউ ইন সিটিস অল ওভার দ্য সাবকন্টিনেন্ট অর্থাৎ কি উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে দিল্লি সুলতানি শাসকরা বিভিন্ন মস্কিউ বানিয়েছিলেন হ্যাঁ দিজ ডেমনস্ট্রেট দেয়ার ক্লেমস টু বি প্রোটেক্টরস অফ ইসলাম অ্যান্ড মুসলিম এবং তারা এগুলো বানিয়েছিলেন কি জন্য না ইসলাম এবং মুসলিমকে প্রোটেক্ট করার জন্য মানে ওই মসজিদে যে তারা নিরাপদ নিরাপত্তা পাবে তারা প্রোটেক্ট হবে এই ব্যাপারের জন্য তারা বিভিন্ন মস্কিউ বানিয়েছিলেন মস্কিউস অলসো হেল্প টু ক্রিয়েট দ্য সেন্স অব দ্য কমিউনিটি অব বিলিভার্স হু এবং মস্কিউটা কিসের সেন্স দেয় মানে মস্কিউটা কিসের একটা চিন্তাভাবনা মস্কিউ মানে কিসের একটা থট কাজ করে কি চিন্তাভাবনা কাজ করে না সেখানে একটা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব চিন্তাভাবনা নিজস্ব বিশ্বাস আচার আচরণ সেখানে থাকে হুম এই যে একটা ধারণা সেটাও ওই মস্কিউ থেকে সবার মধ্যে আসে হু শেয়ার এ এ বিলিফ সিস্টেম তার তারা নিজেদের মধ্যে একটা নিজেদের একটা ধর্মীয় চিন্তাভাবনা নিজেদের মধ্যে একটা আদান প্রদান করে অ্যান্ড এ কোড অফ কন্ট্যাক্ট এবং তারা একটা ধর্মীয় আচার হ্যাঁ ধর্মীয় উপদেশ এবং ধর্মীয় রীতিনীতি এইসব বিষয়গুলো তারা মেনে চলে এইগুলো মানে মস্কিউ মানে এইসব চিন্তাভাবনাগুলো চলে আসবে এই ব্যাপার ঠিক আছে ইট ওয়াজ নেসেসারি টু রেনফোর্স দি আইডিয়া অফ এ কমিউনিটি বিকজ মুসলিম স্কেম ফ্রম এ ভ্যারাইটি অফ ব্যাকগ্রাউন্ড বলছে ইট ওয়াজ নেসেসারি বলছে এই যে এই মস্কিউ বানানোর প্রয়োজনীয়তাটা কেন ছিল না প্রয়োজনীয় ছিল এই কারণেই কারণ মুসলিম স্কেম ফ্রম এ ভ্যারাইটি অফ ব্যাকগ্রাউন্ড কারণ মুসলিমরা বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসছে ঠিক আছে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে বিভিন্ন তারা বিভিন্ন কাজকর্ম করত বিভিন্ন স্থান থেকে এসছে ঠিক আছে এইভাবেই তো হয়েছে হ্যাঁ আরব থেকে আক্রমণ হয়েছে এই যে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে তারা উঠে আসার ফলে তাদের একত্রিত করতে হবে এবং তাদের হ্যাঁ তাদের পুনরায় তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে বা তাদের সংগঠিত করতে হবে সেই জন্য এই মস্কিউগুলো গড়ে তোলা হয়েছিল এখানে আরেকটু আছে দেখো এখানে মতকি মসজিদ মটকি মসজিদ মটকি মসজিদ বিল দ্য রিজিন অফ সিকেন্দর লোদি বাহিস বাহিস মিনিস্টার এখানে মটকি মসজিদ যেটা সিকেন্দর লোদির সময়কালে তৈরি হয়েছিল শর্ট কোয়েশ্চেন পড়বে আর একটা দেখো মস্কিউ ইন মস্কিউ অফ জামালি জামালি কামালি জামালি কামালি মস্কিউ বিল্ড ইন দ্য লেট লেট ফিফটিন টোয়েন্টি ওয়ান ফাইভ টু জিরোস হ্যাঁ মানে উনিশশো পনেরোশো কুড়ির দশকে হ্যাঁ এটা এস মানে কি দশক হ্যাঁ এরপরে দেখো এ ক্লোজার লুক অ্যাডমিনিস্ট্রেশান অ্যান্ড কনসলিডেশান আন্ডার দ্য খোলজি অ্যান্ড তুগলকস এই বিষয়টা আমরা পড়বো অ্যাডমিনিস্ট্রেশান অ্যান্ড কনসলিডেশান বিষয়টা আমরা পড়বো দেখো দি কনসলিডেশান অফ এ কিংডম অ্যাজ ভাস্ট অ্যাজ দ্য দিল্লি সুলতানের নিড এ রিলিয়াবেল গভর্নরস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস অর্থাৎ কি দিল্লি সুলতানির সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটানো সংহতি স্থাপনের জন্য কাদের প্রয়োজন ছিল না বিশ্বাসযোগ্য রিলিয়াবেল গভর্নরস বিশ্বাসযোগ্য গভর্নরদের তথা সুবেদারদের অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস এবং প্রশাসকদের প্রয়োজন ছিল রাদার দ্যান অ্যাপয়েন্টিং অ্যারিস্টোক্যাটস অ্যান্ড ল্যান্ডেড চিপটেন্স অ্যাজ গভর্নরস এই জায়গাটাই তোমরা দুটো বিষয় তোমাদের একটু পরিষ্কার বলে দেওয়া গে এই সময়টায় দিল্লি সুলতানের প্রথমের দিকে ইলতুদমিসের সময়কালে কি হচ্ছে কাদিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না আগে দেখো সেই সময়কালে প্রথমে বলা হচ্ছে কি অ্যারিস্টোক্যাটস অ্যান্ড ল্যান্ডেড চিপটেন্স অ্যাজ গভর্নর অর্থাৎ কি সেখানে অ্যারিস্টোক্যাটস অর্থাৎ সেখানে যে সমস্ত হ্যাঁ যে সমস্ত সামন্ত এবং জমিদাররা ছিল তাদেরকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না কাদিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে দেখো ফেভারিং দেয়ার স্পেশাল স্ল্যাবস অর্থাৎ কি বিশেষ যে সমস্ত গোলামরা ছিল তাদেরকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে তাহলে পরিষ্কার বোঝাতে পারলাম যে দিল্লি সুলতানির প্রথম দিকে ইলতুদমিসের সময়কালে হ্যাঁ সামন্ত এবং জমিদারদের গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না তার জায়গায় গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে কাদের স্পেশাল স্ল্যাবদের গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে কি হিসেবে কি জন্য গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না গভর্নর করা হবে হুম গভর্নর করা হবে অর্থাৎ সুবেদার করা হবে সেই পোস্টটার জন্য সুবেদার পোস্ট তার জন্য ঠিক আছে 
এবং এই যে এই যে স্পেশাল স্ল্যাবস এরা এদিকে কেন পারচেস করা হচ্ছে হ্যাঁ বলছে পারচেস ফর মিলিটারি সার্ভিস মিলিটারি সার্ভিস অর্থাৎ সামরিক সেবা প্রদান করার জন্য এই স্পেশাল স্ল্যাবদের পারচেস কেনা হচ্ছে এবং এদিকে পার্সি ভাষায় কি বলা হচ্ছে দেখো বান্দাগান এদিকে পার্সি ভাষায় এই স্পেশাল স্যাবদের বান্দাগান বলা হচ্ছে এটা শর্ট কোয়েশ্চেন পড়বে তোমাদের দে ওয়ার কেয়ারফুলি ট্রেন্ড টু ম্যান সাম অব দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পলিটিক্যাল অফিসেস অফিস ইন দ্য কিংডম এবং তাদেরকে ট্রেন করা হচ্ছে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে কী জন্য না বিভিন্ন পলিটিক্যাল অফিস বিভিন্ন রাজনৈতিক যে সমস্ত পদগুলো আছে সেই পদে কাজ করতে হবে সেই জন্য তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে সিন্স দে ওয়ার টোটালি ডিপেন্ডেন্ট আপন দেয়ার মাস্টার হ্যাঁ এবং এই এই যে স্পেশাল স্ল্যাব এরা কাদের ওপর নির্ভর ছিল সম্পূর্ণভাবে তার প্রভুদের ওপর তার আশ্রয়দাতাদের ওপর তার মাস্টারের ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং সেই কারণে দি সুলতান কুড ট্রাস্ট অ্যান্ড রিলাই আপন দেবে এবং সেই জন্য সুলতানও তাদের ওপর বিশ্বাস এবং রিলাই মানে হচ্ছে নির্ভর করতে পারতেন কারণ তারা তার প্রভুর প্রতি অত্যন্ত বিশ্বাসী ছিলেন প্রভু যা বলবেন তাই করতেন এই যে তাদের একটা প্রভু ভক্তি এবং নিষ্ঠা এই নিষ্ঠাটার জন্য সুলতানেরও মনে হতো সুলতানেরও তাদের প্রতি একটা বিশ্বাস এবং একটা নির্ভরযোগ্যতা গড়ে তৈরি হয়েছিল এখানে দেখো বলা হচ্ছে কি স্লেভস র্যাদার দ্যান সন্স এবং স্লেভস অর্থাৎ কি দাস এ গুলাম এবং এবং র্যাদার দ্যান সন্স মানে একজন ছেলের থেকেও যে হ্যাঁ স্লেভরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেই বিষয়টা সুলতানরা বলছে দেখো দি সুলতানস ওয়ার অ্যাডভাইসড সুলতানি সুলতানরা দিল্লি সুলতানি শাসকরা কি অ্যাডভাইস করছে দেখো এ স্লেভ হুম ওয়ান হ্যাজ ব্রট আপ অ্যান্ড promoted must be looked after for it needs a whole lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave or that is ekhane je bishoy ta bolche dekho je ekjon slave ekjon gulam ba ekjon das whom was uh, whom one has brought up and promoted jake mane ekjon gulam jake kena hocche ebong jake bibhinno proshikkhon deya hocche হুম এবং তাদের তাদের জীবনের প্রতি বা তাদের লাইফস্টাইল তাদের জীবনধারার প্রতি নজর দিতে বলা হচ্ছে কেন নজর দিতে বলা হচ্ছে কারণ এখানে বলা হচ্ছে এইটাই যে এরকম মানে ওর দিয়ে এবং এক্সপিরিয়েন্স স্ল্যাব অর্থাৎ কি মানে নির্ভরযোগ্য এবং হ্যাঁ নির্ভরযোগ্য এবং মানে অত্যন্ত এক্সপিরিয়েন্স স্ল্যাব পাওয়াটাও হ্যাঁ মানে মানে অত্যন্ত ভাগ্যের বিষয় গুড লাক অত্যন্ত ভাগ্যের বিষয় এই কারণেই বলা হচ্ছে যে যেই স্ল্যাবরা কেনা হচ্ছে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের সংরক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এই জন্য করা হচ্ছে কারণ এক্সপিরিয়েন্স এবং অর্ধি স্ল্যাব পাওয়াটাও অত্যন্ত ভাগ্যের বিষয় অত্যন্ত গুড লাক হলেই তবেই পাওয়া যায় হুম বলছে উইজ ম্যান হ্যাড সেড দ্যাট এ ওর দি অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স ল্যাব ইজ বেটার দ্যান এ সন একজন একজন জ্ঞানী বা একজন জ্ঞানী পুরুষ তিনি কি বলছেন কি না একজন এক্সপিরিয়েন্স একজন ওর দি এবং এক্সপিরিয়েন্স ল্যাব হচ্ছে একজন ছেলের থেকেও একজন সন্তানের থেকেও একজন ওর দি এবং এক্সপিরিয়েন্স ল্যাব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটা বলা হচ্ছে দেখো দি খোলজিয়ান তুগলক্স কন্টিনিউড টু ইউজ বান্দাগান অ্যান্ড অলসো রেস্ট পিপিল টু হাম্বেল বার্থ হ্যাঁ হু হোয়ার অফেন দেয়ার ক্লায়েন্টস হুম টু হাই পলিটিক্যাল পজিশানস বলছে খোলজি এবং তুগলক শাসকরা হ্যাঁ বান্দাগান মানে ওই যে স্পেশাল স্ল্যাব সেই বান্দাগানদের হ্যাঁ বান্দাগানদের বান্দাগানদের কি করছে অলসো রেস্ট পিপিল এইগুলো অফ হাম্বেল বার্থ মানে তাদের যে হাম্বেল বার্থ মানে তাদের যে নিম্ন বংশের তাদের তাদের নিম্ন বংশ থেকে তাদের তুলে আনছে অর্থাৎ কি সে স্ল্যাবরা তো আর উচ্চ বংশের লোক নয় তারা নিম্ন বংশের লোক সেই নিম্ন বংশের ওই স্ল্যাব দিকে তারা শাসকরা তুলে আনছে এবং তুলে এনে তাদের হ্যাঁ তাদেরকে হাই পলিটিক্যাল তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে তাদেরকে উচ্চ পলিটিক্যাল পোস্টও তাদের দিচ্ছে ঠিক আছে দে ওয়ার অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ জেনারেলস অ্যান্ড গভর্নরস এবং তাদেরকে সেনাপতি এবং সুবেদার হিসেবে নিযুক্ত করা হচ্ছে হাউ এভার দিস অলসো ইন্ট্রোডিউসড অ্যান্ড এলিমেন্ট অফ পলিটিক্যাল ইনস্টেবিলিটি ইনস্টেবিলিটি ঠিক আছে এই এই ওয়ার্ডটা দেখো ইনস্টেবিলিটি এবং এর ফলে এবং ওদিকে নিয়োগ করার ফলে মাঝে মাঝে একটা অস্থির পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে বা সৃষ্টি হয়ে যেতেও ঠিক আছে সৃষ্টি হয়ে যেত এটা বলা যায় এখানে ক্লায়েন্ট কি এই যে বাঁদিকে আছে দেখো ক্লায়েন্ট ইজ সামওয়ান হু ইজ আন্ডার দ্য প্রোটেকশান অফ অ্যানাদার বলছে ক্লায়েন্ট মানে হচ্ছে একজন আশ্রিত আশ্রিত বা খদ্দের বলা যেতে পারে না কিন্তু আশ্রিত বলতে হবে বলছে একজন আশ্রিত ব্যক্তি তিনি 
তিনি একজনের উপর নির্ভরশীল একজনের দ্বারা তিনি চালিত এ ডিপেন্ডেন্ট অর হ্যাঙ্গার অন এবং তার দ্বারা সে তিনি যা বলবেন তাই তিনি করতে বাধ্য এরকম একজন ব্যক্তিকে হ্যাঁ ক্লায়েন্ট বলা হতো বলছে স্লেভস অ্যান্ড ক্লায়েন্ট ওয়ার লয়াল টু দেয়ার মাস্টার্স অ্যান্ড প্যাট্রনস এবং এই স্লেভ এবং ক্লায়েন্টরা কাদের উপর নির্ভরশীল ছিল তাদের মাস্টার এবং তাদের প্যাট্রন অর্থাৎ তাদের প্রভু এবং তাদের আশ্রয়দাতার উপর নির্ভরশীল ছিলেন বাট নট টু দেয়ার হেয়ার্স কিন্তু কিন্তু তাদের উত্তরাধিকার মানে সেই শাসক সেই প্রভু প্রভু প্রতিনির্ভরশীল ছিল কিন্তু প্রভুর যে উত্তরাধিকারী প্রভুর ছেলে তার ছেলে এই তাদের উপর কিন্তু তারা নির্ভরশীল ছিল না তারা ওই প্রভুর ওপরই নির্ভরশীল ছিল ঠিক আছে এটাই বলা হচ্ছে বলছে নিউ সুলতান স্যাট দেয়ার ওন সার্ভেন্টস নতুন সুলতানদের মনে করো যে যার ওপর নির্ভরশীল মনে করো একজন শাসক একজন গুলাম অর্থাৎ একজন গুলাম একজন স্লেভ তার প্রভুর ওপর নির্ভরশীল তার মাস্টারের ওপর নির্ভরশীল কিন্তু তার ছেলেদের ওপর নির্ভরশীল নয় কারণ তার ছেলেরা যারা নতুনভাবে শাসক হচ্ছে তারা তো আবার নতুন নতুন স্লেভ নিয়ে আসছে ঠিক আছে তারা তো তার ছেলেরাও তো আবার নতুন স্লেভ নিয়ে আসছে তার ছেলেরা তো আর এই পুরনো স্লেভগুলোকে নিজেদের স্লেভ হিসেবে স্থাপন করছে না বা জায়গা দিচ্ছে না তারা আবার কি তারা নতুন লোকের দিকে তাদের প্রশাসনে নিয়োগ করছে এর ফলে কি এই পুরাতন পুরাতন যারা গুলাম ছিল পুরাতন যারা স্লেভস ছিল তারা কিন্তু এই বিষয়টাকে ওই জন্যই তাদের প্রতি নতুন শাসকদের হেয়ারদের প্রতি তারা আনুগত্য দেখায়নি এই বিষয়টা বলা হচ্ছে ঠিক আছে দেখো বলছে অ্যাজ এ রেজাল্ট এই কারণে দি অ্যাকসেশন অফ এ নিউ মোনার কি অফ এন শ কনফ্লিক্ট এবং এর কারণে এই কেন এর ফলে কি কনফ্লিক্ট দেখা যাচ্ছে দেখো কনফ্লিক্ট বিটুইন দ্য ওল্ড অ্যান্ড দ্য নিউ নোবিলিটি এবং এর ফলে পুরাতন এবং ওই যে যেটাই বললাম এর ফলে যে পুরাতন যে সমস্ত স্লেবরা ছিল পুরাতন যে সমস্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা ছিল হ্যাঁ তারা তো তারা তো আর নতুনভাবে নতুন শাসকরা তাদেরকে নিয়োগ করছে না নতুন শাসকরা আবার নতুন দিকে নিয়ে আসছে এর ফলে পুরাতনদের সঙ্গে নতুনদের একটা কনফ্লিক্ট শুরু হচ্ছে ঠিক আছে দি প্যাটনেজ অব দিস হাম্বেল পিপিল বাই দ্য দিল্লি সুলতান ইটস অলসো শকড মেনি এলিটস এবং এর এর ফলে কি এই যে হাম্বেল পিপিল মানে এই যে নিম্ন শ্রেণীর যে সমস্ত স্লেবরা ছিল যাদেরকে দিল্লি সুলতানি শাসকরা তুলে আনছিলেন ঠিক আছে তারা তারা শক্ত হচ্ছেন তারা ধাক্কা খাচ্ছেন কাদের দ্বারা মেনি এলিটস উচ্চবর্গের মানুষদের দ্বারা কারণ স্লেবরা তো নিম্নবর্গের মানুষ হাম্বেল পিপিল নিম্নবর্গের মানুষ এবং তারা ওই উচ্চবর্গের এলিটদের দ্বারা তারা ধাক্কা খাচ্ছেন এলিটদের দ্বারা তারা অপমানিত হচ্ছেন বা বাধা পাচ্ছেন এইসব বিষয় অ্যান্ড দ্য অথার্স অফ পার্সিয়ান এবং আর একটা কি দি অথার অফ পার্সিয়ান টাওয়ার ইক ক্রিটিসাইজ দ্য দিল্লি সুলতান ইটস ফর অ্যাপয়েন্টিং দ্য লো অ্যান্ড বেস বন হুম ইন হাই অফিসার্স এবং তাওয়ারিকের পার্সিতে তাওয়ারিকের লেখক হ্যাঁ পার্সিতে তাওয়ারিকের লেখক তিনিও তিনিও এখানে এই এই নিম্নবর্গের মানুষদের প্রতি তিনিও একটা কি ভাব প্রকাশ করেছেন মানে নিচু খানদান অর্থাৎ নিচু বংশের লোক হ্যাঁ উঁচ উচ্চ পদের হ্যাঁ মানে এই এই যে উচ্চ পদের লোকেদের সঙ্গে তারা বসবে এর জন্য তাওয়ারিকের লেখকও একটা তাদের প্রতি সমালোচনা করেছেন ঠিক আছে এই বিষয়টা বলা হচ্ছে অফিসিয়াল সব সুলতান মোহাম্মদ তুগলক সুলতান মোহাম্মদ বিন তুগলকের সময় বিভিন্ন অফিসিয়াল কারা ছিলেন সেগুলো সম্পর্কে একটু বলা হচ্ছে দেখো সুলতান মোহাম্মদ তুগলক অ্যাপয়েন্টেড আজিজ খুম্মার এ ওয়াইন ডিস্টেলার একজন ওয়াইন ডিস্টেলার হিসেবে কাকে নিযুক্ত করেছিলেন আজিজ খুম্মারকে ফিরোজ হাজ্জাম হ্যাঁ ফিরোজ হাজ্জামকে নিযুক্ত করেছিলেন হ্যাঁ এ বারবার একজন আফিদ হিসাবে মাংকে তাব্বাক এ কুক হিসেবে মানকে তাব্বাককে নিযুক্ত করেছিলেন অ্যান্ড টু গার্ড টু গার্ডেনার্স দুজন মালি হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন লাধা অ্যান্ড পিরা এই দুজনকে টু হাই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পোস্ট এই এদের সবাইকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পোস্টে হ্যাঁ সবাইকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পোস্টে নিয়োগ করেছিলেন ঠিক আছে এরপরে দেখো এর ফলে কি হচ্ছে এর ফলে জিয়াউদ্দিন বরণী একটা এখানে একটা কমেন্ট করেছেন কি দেখো জিয়াউদ্দিন বরণী এ মিড ফোরটিন সেঞ্চুরি ক্রনিকার রিপোর্টের দেয়ার কি তিনি রিপোর্ট করছেন দেখো জিয়াউদ্দিন বরণী যিনি ছিলেন চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ের একজন ধারাবাহিক ইতিহাসকার তিনি রিপোর্ট করছেন কি এই যে ব্যবস্থা এই সমস্ত লোককে প্রশাসনিক কাজে নিয়োগ করা এই বিষয়টাকে তিনি কি দেখা হিসেবে দেখাচ্ছেন দেখাচ্ছেন কি দে আর অ্যাপয়েন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্টস অ্যাজ এ সাইন অব দ্য সুলতানস লবস অফ পলিটিক্যাল জাজমেন্ট অ্যান্ড হিজ ক্যাপাসিটি টু রুল এবং এইটা সুলতানের পলিটিক্যাল জাজমেন্টের একটা লস এবং ক্যাপাসিটি টু রুল এর একটা লস ঠিক আছে এই হিসেবে তিনি দেখালেন অর্থাৎ এর ফলে সুলতানের রাজনৈতিক যে সমস্ত চিন্তা ভাবনা রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা এবং তার ক্যাপাসিটির একটা লস সেই এটা প্রকাশ পাচ্ছে ঠিক আছে এরপরে দেখো 
लाइक द आली लाइक द आलियार सुलतान पूर्ववर्ती सुलतान मत ही खलजियान तुगलक मोनार्किस अपयेंटेड मिलिटारी कमांडार्स एज गवर्नर अफ टेरिटरिज अफ भाराइंग सजेस अर्थात कि ये पूर्ववर्ती प्रथम दिखे सुलतान मत अर्थात प्रथम दिखे कारा छो ना स्लैब डायनेसिटी छो से स्लैब डायनेसिटी मत मत ही खलजी और तुगलकरा कि मिलिटारी कमांडर की हिसाब से नियुक्त करा निजुक्त कर एज गवर्नर्स मिलिटारी कमांड कमेंडर दे नियुक्त कर गवर्नर हिसाब से कि कौन जैगार ना बृहत् अंचल ठीक है बृहत् अंचल गवर्नर हिसाब से हाँ सेंा नायक निजुक्त कर दिज लैंडस ओयर कल्ड इकता और ओ समस्त बृहत जो टेरिटरि अफ भाराइंग सज हाँ जगह नियंत्रण करत मिलिटारि कमांडारा से ही एलिकागुलो के क्यों बला हतो ना इकता बला हतो एंड देर होल्डार वज कल इकता दार और मुक्ति तरह जार जार नियंत्रण थकत से इकतार नियंत्रणकारी के बला हतो इकता दार और मुक्ति बला हतो दि डिवटी अब द मुक्ति वज टू लीड लीड मिलिटारी कैम्पेन्स और ये मुक्तर की क्या छो मुक्ति इक्तदार क्या छो कि मिलिटारी कैम्पेन लीड करा अर्थात सामरिक अभिजान नेतृत्व दान एंड मेन्टेन ल एंड अर्डार इन दियार इक्तास इक्ता अर्थात तर अधिकृत एलिकार ल एंड अर्डार मेनटेन करा इन एक्सचेज फर देयर मिलिटारि सार्विस और ये एक्सचेज अब देयर मिलिटारि सार्विस दि मुक्ति इज कलेक्टेड द रेभिन्यू अब देयर मैं वही सामरिक सेवा प्रदान बनीमय मुक्ति इक्तदारा कि पेत मुक्ति इज कलेक्टेड द रेभिन्यू अब देयर असाइनमेंट्स एज सैलारी वो मुक्ति तरह अधिकृत एलिका अर्थात से इक्ता हाँ तरा ये पेत रेभिन्यू अर्थात कर संग्रह करत जेटा ता सैलारी हिसेब तरह विभिन्न सैनिक दे कर्मचारी दी ठीक है दे अल्सो पेड देयर शोल्डार्स फ्रम दिज रेभिन्यूज तरा ओ इक्तदार मुक्ति रेभिन्यू थे तरह सैनिक दे सैलारी प्रदान करत दे अल्सो ठीक है बोलते कंट्रोल ओभार मुक्ति वज मोस्ट एफेक्टिव इफ देयर अफिस एबारे मुक्ति ओपर नियंत्रण क्यों रखा है तर कतगुलो व्यवस्था बला हे दुटो कथा ये बला जदि य मुक्ति इक्तदार दिखे जदि वंशानुक्रमिक भाव अर्थात वंशानुक्रमिक भाव जदि नियोग ना तदि के जो दीर्घ समय नियोग ना अल्प समय नियोग तर जो बदली कराए तेल तरा तर कंट्रोलता भलो थक बोझा जा बेपार दोटो विषय मेनटेन कर ले तरपर अर्थात वही इक्तदार दे ऊपर नियंत्रण स्थापन करा जा एक तदि के दीर्घ समय तर वंशानुक्रमिक भाव नियोग ना करा तर दीर्घ समय नियोग ना करा तर कि समय छाड़ा तर बदली करा ठीक है ये बेपारे बला हे कंट्रोल ओवर मुक्ति वज मोस्ट एफेक्टिव इफ देयर देयर अफिस वज नट इनहरिटेबल जदि तर अफिसा उत्तराधिकार सूत्रे क्रमश पे जदि ना था एंड इफ दे वायर असाइंड इक्त फर ए शर्ट पिरियड अफ टाइम जदि तरा अल्प समय से इक्तार असाइन पाए जदि मान दायित्व पाए विफोर बींग शिफ्टेड और पिरियड अफ टाइम विफोर बींग कि समय अंत जदि तर बदली अन्न जैगे तेल क्योंकि तरह पर कंट्रोल थे दिज हार्स हार्स कंडिशन अफ सार्विस वायर रिगोरास रिगोरासलि इम्पोज डिंग द रिजन अब अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक बे जटिल परिसिति जटिल परिसिति अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद बीन तुगलक समय विषय ए रकम ही बला हे ठीक है अलाउद्दीन खलजी मोहम्मद बीन तुगलक समय मान ये कठोर नियम ये कठोर नियम हाँ मैं कठोर भाव नियम पालन करा हतो ठीक है तेरे उत्तराधिकार सूत्र नियोग हतो ना ते बदली हतो अन्न जैगे हाँ ये नियमगुलो मालोदीन खुलजी और मोहम्मद बिंदुलोक समय कठोर भाव पालन करा हतो अकाउंटेंट वायर अपेड बै द स्टेट टू चेक द अमाउंट अब रेभिन्यू कलेेक्टेड बै द मुक्ति से मुक्ति राज्य रेभिन्यू कलेेक्ट करत इक्ता सेगलो चेक करार्ज हाँ से चेक करार्ज विभिन्न अकाउंटेंट्स ठीक है विभिन्न अकाउंटेंट्स नियोग हतो हाँ ये बेपारे बला हे अर्थात राजस्व आधिकारिक नियोग हतो हाँ तर देखो 
বলছে কেয়ার ওয়াজ টেকেন দ্যাট দি মুক্তি কালেক্টেড অনলি দ্য ট্যাক্স প্রেসক্রাইব বাই দ্য স্টেট মুক্তি একমাত্র সেই ট্যাক্সই আদায় করতে পারবে যেগুলি প্রেসক্রাইব করেছে রাষ্ট্র অর্থাৎ যেগুলি রাষ্ট্র নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে হ্যাঁ অ্যান্ড দ্য অ্যান্ড হি কেপ দ্য রিকোয়ার্ড নাম্বার অফ সোল্ডার্স এবং তাকে প্রয়োজনীয় সেনাও রাখতে হতো ঠিক আছে অর্থাৎ কি মুক্তি দুটো বিষয় মেনে চলবে একটা হচ্ছে রাষ্ট্র যেই করগুলো স্থির করে দিচ্ছে একমাত্র সেগুলোই সেই মুক্তি আদায় করতে পারবে আর একটা কি রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় সেনা ওই ইকতাগুলোকে রাখতে হবে ঠিক আছে অর্থাৎ মুক্তির দিকে রাখতে হবে ঠিক আছে এই দুটো নির্দিষ্ট করা হলো তারপরে দেখো অ্যাজ দ্য দিল্লি সুলতানস ব্রড দ্য হিন্টারল্যান্ড অব দ্য অব দ্য সিটিস আন্ডার দেয়ার কন্ট্রোল দে ফোর্স দ্য ল্যান্ডেড চিপটেন্স দি সামন্ত অ্যারিস্টোক্যাটস অ্যান্ড রিচ ল্যান্ডলর্ডস টু অ্যাকসেপ্ট দেয়ার অথরিটি ঠিক আছে এখানে যে বিষয়টা বলছি যে দিল্লি সুলতানির একটা বৃহৎ এলাকা জুড়ে হুম বৃহৎ এলাকা জুড়ে তার অধিকার স্থাপন হলেও অধিকার স্থাপন হলে কি হচ্ছে সেই স্থানের যে সমস্ত সামন্ত যে সমস্ত আমির যে সমস্ত জমিদার ছিল হ্যাঁ তাদের তারাও এই মানে তারাও যা তারাও সেই নিয়ন্ত্রণ নতুন করে নিয়ন্ত্রণ স্থাপনকারীর ওপর তারা নির্ভরশীল বা নিয়ন্ত্রণকারীর কাছে তারা নিজেদের মাথা নিজেদের আনুগত্য মানে দেখাতে বাধ্য হতো ঠিক আছে অর্থাৎ দিল্লি সুলতানের কাছে তারা আনুগত্য দেখাতে বাধ্য হতো বলছে আন্ডার আরাদিন খোলছি অ্যান্ড খোলছি দি স্টেট বট দ্য অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড কালেকশান অফ ল্যান্ড রেভিনিউ আন্ডার হিজ ওন কন্ট্রোল বলছে আলাউদ্দিন খোলজি সময়কালে হ্যাঁ এই যে বলছে ল্যান্ড রেভিনিউ অর্থাৎ ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ তার আদায় এইগুলো সম্পূর্ণভাবে হ্যাঁ সম্পূর্ণভাবে এইগুলো রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল আলাউদ্দিন খোলজির সময়ে দি রাইটস অব দ্য লোকাল চিপটেন্স টু লিভি ট্যাক্সেস ওয়ার বলছে ওয়ার ক্যান্সেলড অ্যান্ড দে ওয়ার অলসো ফোর্স টু পে ট্যাক্সেস বলছি দ্য রাইট অব লোকাল চিপটেন্স এবং যে সমস্ত স্থানীয় সামন্তরা ছিল এবং সেই সমস্ত স্থানীয় সামন্তদের কল কর কর আরোপের অধিকার তাদের কাছ থেকে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল হ্যাঁ এর পরিবর্তে এমন কি তাদেরকেও এবং এমন কি তাদেরকেও যে কর দিতে হবে সেই ব্যবস্থাটাও ঠিক করা হয়েছিল বুঝতে পারা যাচ্ছে দুটো বিষয় একটা হচ্ছে হ্যাঁ যে কর আরোপ করতে পারবে না সেই মুক্তিরা এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে মুক্তিরাও অর্থাৎ সেই মুক্তিরাও কর দেবে রাষ্ট্রকে এইটা আবার স্থির করা হচ্ছে মানে দুদিক থেকেই তাদের চাপে ফেলা হচ্ছে সাম অব দ্য ওল্ড চিপটেন্টস অ্যান্ড ল্যান্ডলর্ডস সার্ভ দ্য সুলতানেট অ্যাস রেভিনিউ কালেক্টরস অ্যান্ড অ্যাসেসর্স অর্থাৎ হচ্ছে কি বেশ কিছু পুরনো চিপটেন্টস পুরনো যারা ছিল পুরনো সামন্ত এবং জমিদাররা রাজস্ব নির্ধারণ এবং রাজস্ব আদায়ের অধিকারে তারা সুলতানি শাসকদের তারা সেবা প্রদান করত বা পরামর্শদাতা হিসেবে তারা নিযুক্ত হয়েছিল অ্যাসেসর্স মানে হচ্ছে পরামর্শদাতা হিসেবে তারা নিযুক্ত হয়েছিল বলছে দেয়ার ওয়ার থ্রি টাইপস অফ ট্যাক্সেস তিন ধরনের ট্যাক্সের কথা কথা বলা হচ্ছে কাল্টিভেশন কল খরাজ অ্যান্ড অ্যামাউন্টিং বলছে অ্যামাউন্টিং ইং টু অ্যাবাউট ফিফটি পারসেন্ট অব দ্য পেশেন্টস প্রোডাক্ট মানে কৃষকদের দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর উপর পঞ্চাশ পার্সেন্টের বেশি ফিফটি পার্সেন্টের বেশি রাজস্ব আদায় করা যাবে না অন ক্যাটেল অ্যান্ড অন হাউসেস এবং ক্যাটেল গবাদি পশু এবং বাড়ির উপরও কর আরোপ এই বিষয়গুলোর কথা এখানে বলা হচ্ছে থ্রি টাইপ অফ ট্যাক্সেস হ্যাঁ বলছি ইট ইস ইম্পর্টেন্ট টু রিমেম্বার দ্যাট লার্জ পার্টস অব দ্য সাব কন্টিনেন্ট রিমেন্ট আউটসাইড দ্য কন্ট্রোল অব দ্য দিল্লি সুলতানের বলছি এটা একটু মনে রাখতে হবে যে এত কিছু সত্ত্বেও দিল্লি সুলতানের মানে বেশ কিছু এলাকায় দিল্লি সুলতানের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রয়ে গিয়েছিল ইট ওয়াজ ডিফিকাল্ট টু কন্ট্রোল ডিস্টেন্ট হ্যাঁ ডিস্টেন্ট বলছে ডিস্টেন্ট বলছে ডিস্টেন্স না অনেকটা বড় ডিস্টেন্স ডিস্টেন্ট প্রভিস প্রভেন্সেস লাইক বেঙ্গল ফ্রম দিল্লি অ্যান্ড তাহলে কি দিল্লি শুধুর দিল্লি থেকে মানে দিল্লি থেকে শুধুর বাংলায় শাসনকার্য পরিচালনা করা বাংলা প্রদেশের শাসনকার্য পরিচালনা করা অতটা সহজ কাজ ছিল না খুবই জটিল কাজ ছিল অ্যান্ড সুন আফটার অ্যানেক্সিং সাউথার্ন ইন্ডিয়া এবং আরেকটা বিষয় কি এবং সাউথার্ন ইন্ডিয়া যে দক্ষিণ ভারতটা জয় করার পরেই দি ইন্টারিজেন্ট বিকাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিছুদিন পরেই সেই দক্ষিণ ভারতটাও স্বাধীনতা লাভ মানে দক্ষিণ ভারতটা ক্রমশ স্বাধীন হয়ে গেছে আস্তে আস্তে বা স্বতন্ত্র হয়ে গেছে তাহলে দুটো বিষয় বলা হলো একটা হচ্ছে দিল্লি থেকে শুধু বেঙ্গলের শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি আর একটা কি না 
দক্ষিণ ভারতে সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সেই দক্ষিণ ভারত মানে খুব তাড়াতাড়ি স্বতন্ত্রতা লাভ করে নিয়েছিল কেন অত্যন্ত দূরে ছিল তো দিল্লি কোথায় নর্থে আর সাউথ ইন্ডিয়া কোথায় মানে সাউথে একদম পুরো দূর তো বহু দূর সেই জন্যই এইটা ঘটেছিল আর কি ইভেন ইন দ্য গ্যাঙ্গাটিক প্লেন দেয়ার ওয়া দেয়ার ওয়ার ফরেস্টেড ফরেস্টেড এরিয়াজ মানে গঙ্গ গ্যাঙ্গাটিক মানে গঙ্গে উপত্যকা যেখানে মানে যেখানে কি ছিল যেখানে বন জঙ্গল ছিল সেই সমস্ত বন জঙ্গলেও হ্যাঁ কী হয়েছে দেখো বন জঙ্গল দি সুলতানেট ফোর্সেস কুড নট পেনেট্রেট অর্থাৎ সেখানে সুলতানি বাহিনী সেখানে প্রবেশ করতে পারেনি ঠিক আছে লোকাল চিপটেন্স এস্টাবলিশ দেয়ার রুল ইন দিচ রিজিয়ানস লোকাল চিপটেন্স মানে সেই স্থানীয় যারা হ্যাঁ স্থানীয় সর্দাররা ছিল তারাই সেখানে শাসন কার্য পরিচালনা করেছিল শাসন কার্য সাম্রাজ্য মানে ক্ষমতা স্থাপন করেছিল সামটাইমস রুলার্স লাইক সামটাইমস রুলার্স লাইক সামটাইমস রুলার রুলার্স লাইক আলাউদ্দিন খলজি এবং মোহাম্মদ তুগলক কুড ফোর্স দেয়ার কন্ট্রোল ইন দিজ এরিয়াজ বাট অনলি এ শর্ট ডিউরেশান বলছে আলাউদ্দিন খলজি এবং মোহাম্মদ তুগলক এই অঞ্চলগুলোতে নিজেদের আধিপত্য স্থাপনের একটা চেষ্টা করেছিল কিন্তু সেটা ছিল সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য 